हेलो फ्रेंड्स आप सभी का करंट अफेयर्स फंडा में स्वागत है आज के वीडियो में हम बैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्विज को सॉल्व करेंगे जिससे कि आप सभी लोग समझ सके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं देखिए हम अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करते हैं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैंकिंग से रिलेटेड टू टाइप से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं एक तो जो बैंक होते हैं उनकी हिस्ट्री से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं और एक बैंक बैंक से रिलेटेड जो करंट न्यूज होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्म होते हैं तो यहाँ पे हम दोनों ही टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ऐसे क्वेश्चन जो बैंक की हिस्ट्री से हो जैसे कि बैंक कब स्टैब्लिश हुआ या उसका हेडक्वार्टर कहा है इस टाइप के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो हमारी करंट न्यूज से रिलेटेड हो जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चलिए फिर शुरुआत करते हैं बैंकिंग के क्विज चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट Who was the first Indian governor of RBI? RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे तो यहाँ से हम ऑप्शन देख लेते हैं तो यहाँ पे पांच ऑप्शन आपको एग्जाम में प्रोवाइड होंगे तो उसमें से एक करेक्ट आंसर होगा तो आर के पहले भारतीय गवर्नर हैं सी डी देशमुख तो आपको यहाँ से आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि आर के पहले इंडियन गवर्नर कौन से हैं ओके अब यहाँ पे हम आर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस फॉर्म हो जाते हैं जैसे कि हमें ये पता होना चाहिए कि आर कब इस्टेब्लिश हुआ था आर बी हुआ था फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में देखिए यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ जो अपकमिंग एग्जाम या फिर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनके हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है तो इसी टाइप से एक क्वेश्चन और फॉर्म होता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है ओके अब अगर आपको आर के बारे में कुछ डिटेल में जानना है तो आपको कैफ पर ही बैंकिंग सीरीज में लेक्चर फोर है जो आर पे बना हुआ है उसमें आप आर को डिटेल में जान सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वे इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक जो नेशनल हाउसिंग बैंक होता है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं अब जो इसका हेडक्वार्टर है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में तो यहां से आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि एनएचबी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में इससे रिलेटेड भी कुछ हिस्ट्री को जान लेते हैं कि एनएचबी कब फॉर्म हुआ था इससे रिलेटेड देखिए जो एनएचबी है ये आरबीआई की सब्सिडी है इसका मतलब यह है कि एनएचबी पे किसका कंट्रोल होगा आरबीआई का और एनएचबी में सबसे ज्यादा शेयर्स किसके पास होंगे आरबीआई के पास चलिए यहाँ पे हम इसकी स्टैब्लिशमेंट को जान लेते हैं कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था तो एन एच बी हुआ था 9 जुलाई 1988 को ठीक है अब इसको स्टैब्लिश करने का मोटिव क्या था देखिए इसको इसका मोटिव ये था कि जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होती हैं मतलब जो लोगों को हाउस लेने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है उन्हें प्रमोट करना दोनों ही लेवल पे लोकल लेवल पे भी और रीजनल लेवल पे भी ठीक है तो यहाँ से आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि एन का क्या वर्क है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बी आर बी एन एम पी एल स्टैंड फॉर जो इसकी फुल फॉर्म बतानी है देखिए एग्जाम में जो फुल फॉर्म होती है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं तो अगर आपके सामने कोई भी शॉर्ट फॉर्म आती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है चलिए यहाँ पे हम ऑप्शंस को देख लेते हैं देखिए यहाँ पे इसके पांच ऑप्शन है अब यहाँ पे हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे देखिए एग्जाम में एक तरह से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे पूछा जा सकता है बी आर बी एन एम पी एल में एम का एम का मीनिंग क्या है तो यहाँ से आपको पूरी फुल फुल फॉर्म का वर्ड टू वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए ओके यहाँ पे देखिए दो वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है एम फॉर नोट एंड एम फॉर मुद्रण ठीक है तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा बी आर बी एन एम पी एल की फुल फॉर्म क्या है एक बार हम इसके बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर में ये है क्या देखिए ये एक प्रेस है जो क्या करती है नोटों को प्रिंट करती है अब इसके दो मिनट हैं अब देख लेते हैं ये दोनों मिनट कहाँ पे हैं देखिए दो प्रिंटिंग प्रेस है एक तो है मैसूर में और दूसरी है सलबोनी में अब ये दोनों ही प्रेसों में इंडियन करेंसी को छापा जाता है ओके फ्रेंड्स तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि बी आर बी एन एम पी एल क्या है चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर फोर वट इज द टेन्योर ऑफ नोटिस मनी जो नोटिस मनी होती है उसका टाइम पीरियड क्या होता है चलिए सबसे पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं पहला ऑप्शन कह रहा है दो से चौदह दिन के लिए सेकेंड ऑप्शन कह रहा है फोर्टीन टू नाइनटी डेज 
थर्ड ऑप्शन है दो से दस दिन के लिए फोर्थ ऑप्शन है मोर देन नाइन्टी डेज एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज तो यहाँ से इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट दो से चौदह दिन देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले नोटिस मनी के बारे में पता होना चाहिए तभी हम इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं देखिए जो जब जब किसी जब किसी बैंक को कुछ टाइम पीरियड के लिए मनी की जरूरत होती है तो वो क्या करता है वो आरबीआई के पास जाता है और उससे मनी को लैंड करवा तो आरबीआई क्या करता है मनी लैंड कर देता है अब वो जिस पीरियड के लिए मनी लैंड करता है उस पीरियड की मनी को कहेंगे हम नोटिस मनी या फिर और भी मनी होती है जैसे कि अगर किसी बैंक ने आ, किसी बैंक को दो से चौदह दिन की नीड्स है तो वो आर के पास गया आर ने उसे मनी प्रोवाइड करवा दी तो हम उस मनी को कहेंगे नोटिस मनी देखिए इस तरह से दो मनी और होती है, एक होती है कॉल मनी और एक होती है टर्म मनी तो यहां से आपको दोनों का पता होना चाहिए टाइम पीरियड क्या होता है इन दोनों ही मनी को मैंने जो बैंकिंग सीरीज में लेक्चर नंबर सिक्स है मॉनेटरी पॉलिसी उसमें बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो यहां पे आप मुझे दो क्वेश्चन के आंसर बताइए एक तो कि कॉल मनी का टाइम पीरियड कितना होता है एंड सेकेंड टर्म मनी का टाइम पीरियड कितना होता है क्योंकि इन दोनों ही टाइप से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि नोटिस मनी क्या होती है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच एक्ट स्पेशली डील विथ एन पी ए अब एन पी ए की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए एन पी ए की फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स हिंदी में गैर प्रदर्शन संपत्ति देखिए ऐसा कौन सा नियम है जो एन पी ए से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें डील करता है ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं सरफ्रेसी एक्ट 2002 कंपनीज एक्ट 2013 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और नन ऑफ दिस तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर है सरफेसी एक्ट अब यहाँ पे हम एनपीए के बारे में कुछ जान लेते हैं क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता है कि एन क्या होता है आप इस टाइप के आंसर नहीं कर पाएंगे ठीक है सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए जैसे कि इसकी फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा ऐसी एसेट्स जिससे बैंक को कोई अर्निंग ना हो मतलब वो कुछ परफॉर्म ना कर रही हो अब हम सिंपल लैंग्वेज में कहे जाए जब कोई पर्सन जब जैसे बैंक ने किसी पर्सन को लोन दिया और वो पर्सन क्या करता है नाइन्टी दिन तक नब्बे दिन तक उस उस मनी पर उस लोन पर ब्याज नहीं देता है इंटरेस्ट नहीं देता है तो बैंक क्या करती है उस मनी को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मान लेती है तो यहां से आप समझ गए होंगे कि एनपीए क्या होता है देखिए यहां से आप जो सरफ्रेसी एक्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसे मैं अपकमिंग वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगी जिससे कि आप इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जान सकें चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म को जान लेते हैं क्योंकि ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए सरफ्रेसी एक्ट की फुल फॉर्म है द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन Of financial assets and enforcement of security interest act. तो यहाँ पे आप इस information को एक जगह note down कर लीजिएगा या फिर इसका screenshot ले लीजिएगा क्योंकि exam में इस type से भी question पूछा जा सकता है कि सर फिर इसी एक्ट में आर का क्या मीनिंग है ए का क्या मीनिंग है या फिर ए का क्या मीनिंग है तो इस टाइप से क्वेश्चंस भी फॉर्म हो सकते हैं चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन डी एस आई बी आई स्टैंड फॉर तो डी एस आई बी में आई की आई का मीनिंग क्या है देखिए यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे डी की फुल फॉर्म को जान लेते हैं डी की फुल फॉर्म है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक अब इसका मतलब क्या होता है देखिए डी का मीन्स होता है टू बिग टू फेल अब मैं आपको इसे इजी लैंग्वेज में बताती हूँ देखिए ऐसे बैंक जो अगर जो अगर फेल हो गए इन फ्यूचर तो उससे क्या होगा हमारी इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ेगा तो ऐसे बड़े बैंक अगर वो फेल हो गए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट वाज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर फॉर सिक्स नेशनलाइज बैंक इन नाइनटीन देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि इंडिया में टू दो बार बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ देखिए जो सबसे पहली बार नेशनलाइजेशन हुआ था आपको वहाँ पे उसकी डेट पता होनी चाहिए अगर आपने बैंकिंग सीरीज जिसमें मैंने आपको दस वीडियो प्रोवाइड कराई है अगर आपने उसे ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय कलर कब हुआ था तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें तो ये दो बार स्टार्टिंग में नेशनलाइजेशन हुआ तो जब सेकेंड टाइम हुआ था तब सिक्स बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उस समय उन बैंकों की पूंजी कितनी होनी चाहिए थी तो चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है टू हंड्रेड करोड़ जिस बैंक की 
जो कैपिटल थी वो 200 करोड़ या 200 करोड़ से अधिक थी उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था अब यहाँ से मैं एक क्वेश्चन और पूछती हूँ कि जब फर्स्ट टाइम राष्ट्रीयकरण हुआ था उन बैंकों की मिनिमम कैपिटल क्या थी क्योंकि ये भी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर नाइन इन नाबार्ड मेजोरिटी ऑफ शेयर इज हेल्ड बाय जो नाबार्ड है उसमें जो मेजोरिटी शेयर है वो किसके पास है चलिए ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेंट्रल बैंक देखिए ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब नाबार्ड बना था तो नाबार्ड आरबीआई की सब्सिडी था तो सबसे ज्यादा शेयर्स पहले किसके पास थे स्टार्टिंग में आरबीआई के बाद लेकिन अगर हम करंट में बात करें तो करंट में सबसे ज्यादा शेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है चलिए देख लेते हैं कि कितना शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और कितना आरबीआई के पास है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है 99.6 परसेंट और आरबीआई के पास है 0.4 परसेंट चलिए यहाँ पे मैं आपसे नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती हूँ कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को नाबार्ड की फुल फॉर्म पता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हु इज द न्यू सी ऑफ धनलक्ष्मी बैंक ये बिल्कुल करंट से रिलेटेड न्यूज है और जितने भी अपकमिंग एग्जाम है जैसे कि एस बी आई मेन्स हो गया एस बी आई क्लर्क का मेन्स हो गया उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धनलक्ष्मी बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं तो चलिए यहां से इसका आंसर देख लेते हैं इसके सीईओ है था तो यहां से आप इसे एक जगह जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात और जो धनलक्ष्मी बैंक है इसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर केला में ठीक है तो ये आप चीज को पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन को कैसे भी मूव करके पूछा जा सकता है अगर आप से कोई करंट की न्यूज नहीं पूछते हैं तो क्वेश्चन को इस तरह से भी मूव कर सकते हैं कि आपसे धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर पूछ लें ओके चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन वॉज सेलिब्रेटेड नाबार्ड फाउंडेशन डे जो नाबार्ड का फाउंडेशन डे कब बनाया जाता है अब यहाँ पे हम ऑप्शन को देख लेते हैं तो इसका आंसर है 12 जुलाई अब देखिए जैसे ये जुलाई का मंथ है तो ये इसी करंट की न्यूज है तो इसी 12 जुलाई को नाबार्ड फाउंडेशन डे बनाया गया होगा तो इस हिसाब से ये जो अपकमिंग एग्जाम है उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए अब हमें ये पता होना चाहिए ये कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था डेट तो हमें पता चल गया कि 12 जुलाई को हुआ था तो हमें ईयर भी पता होना चाहिए तो जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था नाबार्ड का वो हुआ था 12 जुलाई 12 जुलाई 1982 को और इसके प्रेजेंट में चेयरमैन है डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला अगर आप इस वीडियो को बाद में देखते हैं तो जितनी भी करंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आप उसे एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा क्योंकि जो चेयरमैन है ये भी एक टाइम पीरियड के बाद बदलते रहते हैं यहाँ पे आप मुझे ये लिख के बताइए कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि अगर जब नाबार्ड न्यूज में है तो उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अकॉर्डिंग टू विच बैंक इंडिया बिकम वर्ल्ड सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी जो इंडिया है वो वर्ल्ड की सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है तो ये जो रिपोर्ट है किस बैंक के थ्रू आई है किस बैंक ने इसका जिक्र किया है तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन चार दे रखे हैं वर्ल्ड बैंक एनडीबी एडीबी या नन ऑफ दिस तो यहाँ से इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो इंडिया है वर्ल्ड की सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी है अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट तो हमें इंडिया के साथ साथ फर्स्ट पोजिशन भी लर्न करनी होती है देखिए अगर आपको वर्ल्ड बैंक एन और ए के बारे में जानना है तो आप कैफ पर इससे रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं जैसे कि अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे मिल सकता है कि एनडीबी का हेडक्वार्टर कहा है तो एनडीबी का हेडक्वार्टर है चाइना में और ये भी पूछा जा सकता है कि इसके प्रेजेंट में प्रेसिडेंट या फिर जो भी हेड है वो कौन है तो एनडीबी के प्रेजेंट में हेड है केवी कामत तो इसी तरह से आप मुझे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर और उसके हेड मतलब प्रेसिडेंट और एडीबी के हेड और उसके प्रेसिडेंट लिख के बताए कमेंट बॉक्स में देख चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वॉट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कमर्शियल पेपर देखिए कमर्शियल पेपर क्या होता है ये एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है अगर आपको मनी मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बैंकिंग सीरीज को देख सकते हैं तो वहां पे आपको सिक्स लेक्चर में इससे रिलेटेड सारी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी चलिए ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन दे रखे हैं फाइव लैख वन लैख टू पॉइंट फाइव लैख नन ऑफ दिस तो यहाँ से इसका आंसर है 
फाइव लैख अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ देखिए जो कमर्शियल पेपर है ये हाईली रेटेड कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं अब कौन सी हाईली रेटेड कंपनी इशू कर सकती है जिनकी जो टेंजिबल नेटवर्थ है वो फोर करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए मतलब फोर करोड़ से अब भी होनी चाहिए और इनका टाइम पीरियड को भी जान लेते हैं देखिए मिनिमम टाइम होता है सेवन डेज के जो कमर्शियल पेपर होते हैं सात दिन के कम के इशू नहीं किए जा सकते और एक साल से ज्यादा के इशू नहीं किए जा सकते तो आपको ये दोनों टर्म यहाँ से पता होनी चाहिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिडवी वॉज फॉर्म टू प्रमोट विच सेक्टर जो सिडवी बनाया गया था वो कौन से सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर है एम एस एम ई सेक्टर अब मैं यहाँ से आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ एम एस एम ई की माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं सिडवी के बारे में सबसे पहले तो फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से तो सिडवी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में देखिए यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं अगर आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप एक बार गूगल भी कर सकते हैं जिससे को जिससे आपको याद रहेगा कि सिडवी कब फॉर्म हुआ था चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जनरल बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश इन जो जनरल बैंक ऑफ इंडिया है वो कब स्टैब्लिश हुआ था तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था देख लेते हैं ऑप्शन तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेवनटीन एटी सिक्स में लेकिन ये कुछ अप्रोक्स फाइव इयर्स बाद ही बंद हो गया मतलब ये फेल हो गया तो अगर हम बात करें ये एग्जिस्ट में नहीं है लेकिन तब भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी देखिए यहाँ पे मैंने आपसे आपके साथ फिफ्टीन क्वेश्चन शेयर किए हैं इसी टाइप्स के इसी टाइप से क्वेश्चन में और भी शेयर करूंगी जिससे कि आपको एग्जाम में कोई